À chaque jour et à chaque heure de la journée, il y a des milliers de personnes dans les hôpitaux. Est-ce que ces gens devraient être obligés de souffrir avec sa maladie ou est-ce que le suicide assisté devrait être une option? Voici les pays où le suicide assisté est légal. Le suicide assisté signifie la gens qui veulent mettre fin à leur souffrance par choix peuvent mourir avec l'aide d'un médecin. L'euthanasie est lorsque le médecin pense qu'il atteint et administre la substance létale au patient, mais ce n'est pas eux qui choisissent le moment. Le Cour suprême du Canada a statué contre la demande pour le suicide assisté. Rodriguez is slowly dying of ALS, or Lou Gehrig's disease. It has left her barely able to speak, to swallow, even to breathe. Catherine Justice, incluant le juge en chef, est d'accord avec Rodriguez. Dans une opinion minoritaire, ils ont écrit que mourir est l'axe final dans le drame de la vie et que mourir c'est une partie intégrante de la vie. Et à cet effet, ça devrait être protégé en dessous de la charte des droits, protégé autant que le droit à la vie est. Sue espère que le Parlement va régler ce problème une fois après l'élection. Elle réalise que peut-être c'est trop tard pour elle, mais pour autres qui sont dans la même situation. Ce problème devrait être réglé au Parlement. Yes, I do. It would allow people who are dying to have some control and therefore some sort of dignity over their passing. It would ease the minds of dying people and ease the minds of their loved ones because they are not being left with the decision about whether to treat or when to stop treatment. I believe that people should have the right to have this suicide. It can help decrease the pain and suffering of the dying person as well as their loved ones. It can ease the pain of caregivers, including healthcare staff. It is so difficult to watch a person die without being able to offer them much, if any, comfort. D'après un sondage de CTV News réalisé par Dying with the New Canada, 80% de gens canadiens soutiennent le suicide assisté, 83% de catholiques, 80% de gens chrétiens et 85% de gens qui ont une profession en santé comme un médecin et un Selon le Current Oncology, Dr. Benatar, qui a un PhD, dit qu'un argument évoqué, c'est que ce droit va être abusé et qu'aucune des garanties juridiques peut empêcher cette abuse. Jennifer, I believe you had some data, uh, or quoting some data, on the reasons that people choose suicide, that it's not necessarily pain and misery. That's right. In the two states in the nation where they have actively legalized physician-assisted death, physician-assisted suicide. What we see is that there had been survey data done, and they talked to family members, close family members, and sometimes the patient themselves. And overwhelmingly, the patients selected as a reason that they were feared becoming a burden. In Winnipeg, a lawyer for one of the groups that intervened against Rodriguez said if doctor-assisted suicide were legalized, it might put pressure on the severely disabled. And they're concerned that if it becomes accepted that people are supposed to uh, free up the bed and commit suicide at a certain stage in their illness, that that will become expected. Children are people too. Children also suffer while dying, so assisted suicide should also be offered to them. Like any other medical treatment, their primary caregivers should be in charge of that decision along with the medical staff. Il y a six étapes pour procéder avec le suicide assisté. Definitely, the physician in charge of the person's health must have input to confirm that this is indeed a case in which assisted suicide could be reasonable. As a physician, I would also rather have at least one other physician, an expert in ethics, to supervise and to offer input to confirm that assisted suicide is reasonable. In this case, a contract on by a lawyer. I would only assist in someone's suicide if I was sure it could not, I could not be sued. 
Selon le journal de Toronto Sun, Dr. Brett Belchette, qui travaille au stade d'urgence avec DWDC, dit qu'il a eu trop de patients qui souffrent de douleur à partir de la minute où ils se réveillent jusqu'à ce qu'ils vont dormir. Selon CTV News, Avocat Grace Padding, qui fait un bon point et qui débat le cas pour baisser civil liberties, a déclaré « Virtually every Canadian has some experience, whether it's a family member or a friend or a loved one, of grappling with these difficult end-of-life decisions. This is how people want to be remembered, how they want to say goodbye, how they want to spend their final days. These are decisions that cannot and must not be made by the government. » Yes, I would want my family member to have access to assisted suicide. In fact, we have discussed this about my father-in-law already. He has end-of-stage Parkinson's disease. He is immobile and can't do anything for himself. Once he fell face down on the bed and laid there face down until someone noticed, he couldn't turn his head to cry for help. If the family would allow it, we would assist taking him to a European country in order to arrange assisted suicide. His daughter is loudly against it, though. Dr. Scott Wallace of the Right to Die Society says if it's legal for palliative care doctors to give overdoses of morphine to control pain, then why can't the patient choose the time of death? D'après CBC News, les opposants sont par que la vulnérabilité des individus peut être persuadée dans le suicide assisté pour faciliter les financiers. Mais ça réduit la demande de soins de santé par ouvrir de l'espace aux hôpitaux. Deux des plus grands hôpitaux du Canada ont annulé des chirurgies quand des pénuries de lits et autres problèmes qui affectent les établissements de soins de santé autour du pays. Toronto Sunnybrook Health Center a annulé 30 chirurgies en décembre. Plus de tard, impliquait des opérations contre le cancer. D'après CBC News, ceux qui veulent que le suicide assisté soit légalisé croient que l'individu devra être en mesure de contrôler le temps et les circonstances de leur propre mort. There are a multitude of reactions, anger, sadness, frustration, relief, denial, and greed. It can bring out the worst in people. Family dysfunction can definitely rear its ugly head as the loved one in near, is nearing death. Some deaths can bring out the best in people and bring family members closer. Tony is completely paralyzed. He wants to die. Jane wants to help him, but currently, British law stands in their way. This année passé, le monde était changé pour toujours. Tony suffered a massive stroke at the age of 52. He survived just, but was completely paralyzed. The only the seul moment il peut contrôler c'est avec ses yeux et par le clignotement. Mais son cerveau et son habilité de penser sont intacts. Tony communique en utilisant ses yeux et clignote pour ses yeux de l'air sur une tente. Cela est pour lui très frustrant. Avoir vu comme ça pour ce temps, il avait assez. Il veut mourir. Why do you want to die? At the moment, I want to die because I can see the future being worse for me than it is now. I view the next 20 years or so with trepidation. Central to this view is that there is no cure for my condition, no light at the end of the tunnel, but this is as good as it gets. I am fed like a baby with baby food, cannot do anything for myself and everything is a matter of routine. This is Tony avant son coup, un homme accès pour soi, un peu d'un aventurier, un pas fier de deux filles. Il est fatigué de sa vie en face comme il a. You wish that the doctors had not saved him? Mm -hmm. um, yeah. <laughs> It's a terrible thing to say, but a lot of the time, yes. What What are the biggest frustrations mm -hmm. for, for Tony in, in his routine, mm -hmm. in his daily life? Mm -hmm. uh, the, his biggest frustration is, is not being able to communicate, without a doubt. And he's always said that if he could speak, mm -hmm. things would probably be different. It's making himself understood. Um, it's, it's just communicating is very time consuming for him. And also he can only communicate with someone that can use his communication board. Um, it's just everything. It's just total frustration for him. <laughs> Shalom, Patient Right Council. Shalom, the New England Journal of Medicine. 
L'estimation la plus raisonnable c'est que vous sauvez 627 millions moins de 0.07 tata de coûts de soins de santé. Selon Telegraph, 4513 suicides et 332 ont été des patients en phase terminale. Selon Santa Clara University, Matthew Donnelly avait un cancer de la peau et voulait mourir, mais sa demande n'a pas été acceptée. Cette maladie lui a fait perdre son nez, sa main gauche, deux doigts et sa main droite et une partie de sa mâchoire. Il était aveugle et sa situation continuait de se dégrader. Les docteurs ont estimé qu'il avait un an à vie. Après avoir entendu Matthew pleurer, son frère Harold Indomé a marché dans l'hôpital et a décidé de lui tirer. Harold a été jugé pour... I do not think there would be a significant reduction. Several people I know have committed suicide, one friend and several patients. None of them would have uh, been candidates for assisted suicide. They were all depressed at the time. Physically, they were well. Mentally, none of them were terminally ill. With time and medication and therapy, they would have all likely recovered. The suicide assisted finit par être le choix du Cour suprême et des patients. Le Cour suprême du Canada exclame qu'un droit qui est fait illégal pour n'importe qui pour aider les gens à mettre fin à leur propre vie devrait être modifié pour que les docteurs puissent aider dans certaines situations. La décision applique uniquement à l'adulte en phase terminale du sexe. Et vous, qu'en pensez-vous?